Also wie, wie sie gesagt, ich bin blind von Geburt. Und es ist so, das Gehirn immer wollte Informationen zu kriegen von der Umgebung. Ja? Und in diesem Festival haben wir viel wahrgenommen und, und hoffentlich viel ausprobiert mit unseren Zähnen, wie man gut riechen kann und, und, und hören kann und tasten kann. Es ist unglaublich, wie genau die Sinnen funktionieren. Auch äh, eins, äh, wie, wie das Sinne vom Riechen funktioniert, wie das Sinne vom Hören funktioniert, wie das Sinne von Tassen funktioniert. Aber auch noch ein Klöblicher ist, wie die zusammen funktionieren. Man kann machen Sachen, was man nicht glauben könnte mit, mit unserer Szene. Ja? Ähm, lass uns anfangen, mit unseren Augen zu schließen. Schließ eure Augen und stellt sie euch vor, dass ihr sind all of a sudden blind. Und ich sage es euch, geh nach Hause. Blind. Geh nach Hause. Könnt ihr das machen? Das ist schwierig. Warum? Weil unsere Sinne sind nach nicht ähm, entwickelt, das zu machen. Die, die Erfahrungen haben wir, die Fähigkeiten haben wir nach nicht. Macht eure Augen offen. Ja. Also diese fünf Kontinente, die, äh, dass ich, wo ich unterrichtet habe, bin ich überall alleine. Ja. Ohne Unterstützung. Äh, einfach auf dem auf dem Weg bei mir selber. Mit was ich wahrnehme. Und, aber wie weit können wir das nehmen? Wie, wie weit? Was sind die Limits, dass wir, dass wir treffen? Und wenn wir eine Limit äh, haben, können wir diese Limits auch verbreiten. Und ich glaube, das erste Video, das ich zeigen werde, wird euch zeigen, wie weit wir unsere Grenze verbreiten können. Lass uns diese Mountainbike-Video spielen, bitte. What Juan is doing will be too dangerous for someone without his skill and experience to try. This is incredible. Another tight corner, and Juan takes it with ease. Watching how effortlessly Juan does this, it's hard to believe that he can't see. This road may be straight, but there's a serious drop to Juan's right. He's on the home straight now, and Dr. Megan and Tim are waiting to cheer him over the finish line. Congratulations. Juan has finished this course in just over three minutes, making his average speed a very impressive 20 kilometers an hour. Also so weit kann man eure Zähne entzwingen. Das, das braucht so viele Fähigkeiten, dass man blind das machen kann. Ja? Um, man muss wirklich ganz genau hören. Ich habe einen Fahrrad vor mir gehört. Ich habe auch die, die, die Hügel, das rauf geht, gehört mit, mit Klicken. Ähm, man muss wirklich achten auf die Räder, was, was fühlt man auf die Räder. Die ganze Kurve, das hat, ist eine ganze, wie man äh, eine Antenne nennen ne? äh, Und das braucht Zeit. Also, wenn ich euch gesagt habe, schließt eure Augen, könnt ihr das machen? Na, das, ist, das ist schwierig. Aber mit Übung geht es fast alles. Ja? Und so ist das, dass ich bewege mich in der Welt mit echo Atem. Das heißt, dass, dass ich bin, ich nutze die, die, die Technik Echolokalisation wie die Fledermäuse. 
eigentlich sind die Fledermäuse viel besser wie ich, muss ich sagen. Und, ähm, und die machen das ganz phänomenal. Aber dass das Mensch das auch machen kann, ist, ist auch interessant. Ja. Man, man tut äh, Echolokulation mit, mit, mit einem Klick. Ich mache eine ganz leichte Klick. Ich mache eine leisere Klick für euch, wie das klingt. Und das Klick, das Klang geht, geht in die Umgebung und trifft Sachen, die im Weg sind. Und das Gehirn, die Sehne verarbeitet diesen Klang. Lustigerweise ist das Sehne, dass das verarbeitet, das ist schon getestet worden, das ist schon resultiert worden. Und man interpretiert, was das heißt. Ja, aber es braucht schon ein bisschen Übung, es braucht, es braucht viele Erfahrungen. Und ich zeige dir die Unterschiede, wie man sich bewegt, wenn man zum ersten erblindet ist und wenn man ähm, ja, viel Erfahrung hat. Dieses nächste Video, das ich spielen werde, wäre eine, äh, das aufgenommen ist und der Herr hätte gar nichts tasten sollen. Das war die Aufgabe. Die sollte gar nicht tasten oder so wenig wie möglich tasten. Zum Kommen von einer anderen Seite, von einem Zimmer zu der anderen. Lass uns schauen, was Tim macht. Okay, Tim, in you go. Okay. Super Test 1. Find the curtain. Oh, 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 that's a funny old thing. That's uh, obviously an inflatable thing. Not a good start. He enters the room and immediately collides with an inflatable column. Ow. Oh, that's something else. So he's put his arms out and he's feeling his way around. Try and give him some more idea of where he's going. Going forward now. Ow, something else. What's that? See, I'm hearing something. Oh, no, that's gone. Because Tim can't see, He's relying more heavily on his ears, picking up sounds from the room around him. Sound reaches the ears in waves, which are channeled inside your ear by the bit on the outside, called the pinna. Once inside the ear, the sound waves hit your eardrum, making it vibrate. These vibrations travel to your inner ear, which sends signals to the brain. Your brain then works out what the sound is and where it's coming from. Sound waves bounce off hard surfaces, which is why we can hear echoes, especially in places with hard walls. Na ja, sehr gut. Der war nicht so erfolgreich, nichts zum Tasten. Ne? Naturally, weil der ist nicht gewohnt, seine Augen zu, zum Schließen haben. Dann spielen wir die andere, wo die mir reingeschickt haben. Juan is up next. Will he be able to use his amazing abilities to complete this challenge? Okay, in you go. All right, well, I know two things about what I'm about to do, and that is that I'm going through one curtain and then coming out on the other hand through another curtain. Immediately, Juan starts making a clicking noise and incredibly ducks under a lampshade as if he could see it. But he can't. Is this noise something to do with Juan's superhuman skills? Now, remember, Juan hasn't seen any of these obstacles either. Tim was frightened that the obstacles were going to hurt him. Juan's walking around quite quickly. That doesn't sound like a curtain. Juan cannot see the wall and has not touched it, yet he knows it's not a curtain. How's he doing this? You'll notice that the most obvious difference between his approach and Tim's is that Tim immediately put his hands up to protect himself. Juan's got his hands down by his side and is very relaxed. Fine, fine, fine. He's just made the curtain. I'm just going to go and get him out. Juan completed Super Test 1 in an incredible 1 minute 50 seconds and touched only one object. Remember, it took Tim 5 minutes longer and he touched 30 objects. Yeah, we have Spaß mit ihm gehabt. <laughs> Also, es ist unglaublich, die Unterschiede, ne? wie das sich entwickelt. Und, also, so, so, so funktioniert das. Die, die ganze Welt klingt anders, wenn man 
diese, diese Echo Orten nutzt, zum Orientieren, um zu, zu herumspazieren. Und ja, äh, man schaut die Welt ein bisschen andere an mit, mit den anderen Zähnen, ja? vor allem mit, mit Hören. Also, so genau kann diese, diese Technik benutzt werden. Kann, ja? Ich könnte eigentlich die Entfernung von Sachen hören, eigentlich ganz praktisch, das heißt, also, ich muss nicht anstoßen auf alles. Ich habe den Stock dafür auch, weil ja, es ist nicht 100 Prozent, dass, dass, dass man alles hören kann. Aber zum Beispiel, ich werde die ganze Mitte von diesem diese Zimmer finden, von den zwei Wände da, ja, mit Klicken. Also, ich fange schon an. Ich tue die Mikrofone ein bisschen niedriger halten, weil das stört ein bisschen mit dem Klang. Ich sage, die Mitte da ist. Ja? Also, Echolokalisation, Klicksona funktioniert wie eine Taschenlampe. Man muss wirklich den, den Kopf bewegen in die Richtung, wo, wo man die Information hören möchte. Das heißt, wenn ich auf die rechten Seite anschauen möchte, dann muss ich den Kopf ein bisschen nach rechts drehen. Das ist wirklich wie sehen. Ne? Man, man, man muss wirklich die Augen bewegen in die Richtung, wo man sehen möchte. Ja? Man hört den Unterschied zwischen einer Bäume und, und man hört auch den Unterschied zwischen, ein, äh, zwischen einer Bäume und einer Wand. Also eine Mauer kann man wirklich hören von ungefähr 100 Meter weg, wenn nicht so viele Sachen im, im Weg sind oder zu viele Bäume oder sowas. Äh, ich meine, mit dem Stock kann man nicht so weit tasten. 100 Meter kriegt das nicht hin. Aber solche Sachen lernt das Gehirn zum Interpretieren mit Klicken. Es gibt zwei Formen von Echolokalisation: eine aktiv und eine passiv. Eine, das Passive ist einfach nutzen die Geräusche, die in Umgebung passieren, zum Beispiel. Leute sprechen, eine Maschine hinter mir, das, das macht Geräusche. Das reflektiert auch von den anderen Sachen. Aber es ist nicht so genau, wie man wirklich eine aktiv Geräusche macht, zum Hören, wo die Sachen sind. Also, lass uns ein paar Beispiele hören vom Material. Hier haben wir eine Schüssel ohne irgendwas Leckeres drinnen. Und ich werde das so machen, dass man hört. Lass uns hören, die Unterschied zwischen das und Nein, man hört das nicht. Okay, gut. Also, aber nicht nur das, man hört, wann ich das zu mir bringe. Ich mache nichts, ich tue das einfach hin und her pendeln, vor und zurück, und man hört die Unterschied. Ist das merkbar? Hört, hört man das alles? Ist ganz leicht. Also, je, jede Zentimeter, das die das bewege, klingt ganz anderes. Jetzt bewege ich das nach rechts, klingt sie anders. Ich bewege das nach Entschuldigung, links, nach rechts, das klingt auch anders. Es ändert sie immer, ich, auch wenn ich, wenn, wenn ich nur ein paar Zentimeter das bewege. Also, jede kleine Dinge macht einen Unterschied, wie, wie 
wie die Umgebung sie hört. Na? Lass uns ein bisschen weiter. Dann, irgendwas praktisch, wenn ich irgendwo hingehen möchte und wollte niemand treffen mit meinem Stock, ja, es ist, muss ich hören, wo frei ist. Warte mal. So, da ist frei dass ich nicht so viele Leute treffe. Ne? Ja, natürlich, manchmal ist es nicht so genau. Und werde ich schon ein paar Sachen treffen, aber bessere Chancen mit Klicken. Und die Entfernung ist auch so genau, dass ich weiß, ja, ich habe nicht wirklich gemerkt, wo, wo die Treppen sind. Ne? Aber man könnte das machen. Schau. Die Treppen sind da, in dieser Entfernung für den Wand da, vor mir. Also mein Gehirn kann sagen, ja, ich wollte das, das klang erinnern, wie weit die Treppen sind von, von der Wand. Dann könnte ich einfach nur hören, wie weit das ist zurückgehen, weg von dort und wieder zurück zum die Treppen gehen, ohne Probleme zu haben, ähm, dass ich mit dem Stock immer suchen muss. Ne? Es ist nicht so, dass ich muss mit dem Stock suchen und ja, die Treppen zu finden und viele Lärm machen. Das, das muss ich nicht. Es schaut schöner aus, wenn man einfach geht nicht so schön. <lacht> lass, lass uns das wieder probieren. Aber das ist real life, ne? Ich, ich versuche die nicht zu treffen, ich habe so wenig Platz zwischen Füße und da. Na gut, na, aber aber ihr versteht, was ich meine. Ne? Also, man kann das... Machen wir was anderes. Ich lege meine Handy da. Auf den Boden. Ja. Jetzt werde ich merken, dass mein Handy da in dieser Entfernung von, von hier ist. Und von hier ist. Und ich muss zurückkommen zu meinem Handy und das Handy sollte in einem Teil noch sein. Okay. Na gut. Ich natürlich zähle keine Schritte, ne? oder, oder irgendwas. Treppen. So genau kann bewegen mit Klang sein. Ja? So, so genau. Jetzt. Lass uns noch was machen. Wir haben hier eine Karton Und ich werde das Pia dafür brauchen. If you can stand right there, please. 
just in front of me. Keine Angst, Leute, keine Angst. Also, diese Dinge ist vor mir. Ja? Man sieht in drei Dimensionen, man hört in drei Dimensional. Ich sage sie, weil, weil, weil ich kriege schon ein Bild davon, ne? ein akustisches Bild davon. Und ich höre das, so, wenn das vor mir ist, und wenn, wenn ich nach vorne gehe, dann klingt das ganz anders. Es ist wie die Teller, aber, aber es ist schon größer, diese Dinge. Ja? Schon größer. Und schau, was passiert, wenn ich einfach so mache. Ja? Den Kopf ein bisschen nur ganz wenig drehen. Und das klingt ganz anders, weil es gibt nichts, das, das, das meine Stimme trifft. Na? Oh, okay. Und auf dieser Seite, ich mache das diese Seite auch. Man hört die Unterschied. Das ist eine ganze Fest Dinge. Ne? Ähm, also so ist das. Jetzt würde ich das machen, dass, dass, dass die Beate muss sich verstecken, links oder rechts. Ich tue meine Augen zu und ich muss sie finden. Gut, ich mache meine Ohren offen. Ich hoffe, du bist schon versteckt. Ja, das sag's nicht. Also viel praktische Sachen kann, kannst du machen damit. Na? Zum Beispiel die Fenster hier, die klingen ganz anderes auch. Man kann wirklich die, die Fenster hören, wo die, wo die fangen an. Ja? Man kann hören, wie, wie groß die sind. Und das ist schon praktisch, ja? Wie, 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 weil man Luft braucht. <lacht> Aber zum Beispiel, man könnte in der Mitte sein und sagt, okay, wenn das wirklich offen wäre, hier würde ich das Griff finden, das Fenster zum Aufmachen. Ja, so, so kann man das pra praktisch benutzen, diese Technik. Also, und das Klick muss nicht immer so laut sein, es kann auch ein bisschen leiser sein. Also alles macht einen Unterschied, wie, wie, wo die Sachen gestellt sind und äh, was für Materialien sie sind, eben die Position äh, gegen ein anderes, zum Beispiel, wann, wann, wann die Stühle in eine, in eine andere Form gestellt werden, würde das Zimmer ganz andere klingen. Alles macht einen Unterschied. Und es ist unglaublich, wie viele, wie wenig sehende Leute nutzen die Ohren nicht. <lacht> Und mit das würde ich enden. Und vielen Dank. <lacht>